Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una recopilación de mucha limpieza. Vamos a limpiar muchas áreas de la casa en diferentes días para que no se nos haga pesado. Así que te invito a que te motives. El día de hoy quiero concentrarme en el área de la recámara. Vamos a hacer mucha limpieza aquí. Y también por acá el tocador está bien sucio, el espejo muy 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 polvoso. Así que comencemos. Comenzamos tendiendo la cama. El día de hoy no voy a cambiar las sábanas porque apenas un día antes las había puesto. Entonces únicamente las vamos a tender. También estuve sacudiendo los burós con un poquito de líquido de ajats y una microfibra. Este líquido de verdad me ha durado bastante, se me hace muy rendidor y además huele muy rico. Ahora nos pasamos a colocar los productos dentro del tocador. Este diseño de tocador me encanta porque todas las cositas, los artículos de uso personal, pues van ahí adentro y afuera no se ve tanto ruido visual. Claro que a veces dejo mis cosas ahí afuera por andarme arreglando a las prisas, pero bueno, la función de este tocador es que no se vea ninguno de los artículos. Para limpiar el espejo utilicé vinagre y te cuento que este producto ha sido el que más me ha funcionado para que los espejos y los vidrios queden relucientes y lo mejor es que es un producto natural y que todos tenemos en nuestra casita. Luego me pasé a aspirar debajo de los burós porque la verdad es que no todos los días muevo los burós para barrer, entonces sí se llega a acumular algo de polvo y bueno después le di una trapeada con agua y unas gotitas de cloro para desinfectar bien esta área. Así fue como quedó el área de la recámara ya limpia. El día de hoy voy a dormir súper a gusto porque la verdad es que se siente una energía diferente en esta habitación. Amigos, el día de hoy le vamos a dar una limpieza a la cocina. Vamos a limpiar la estufa. Por aquí también la encimera. Y de este lado vamos a darle una limpieza profunda a la tarja. Voy a comenzar limpiando la estufa. Primero que nada voy a quitar las parrillas para poder quitar los restos de comida que tiene ahí. También como va a ser una limpieza profunda voy a quitar los quemadores para poder limpiar bien debajo de ellos. Y luego con una servilletita de papel voy a quitar las migajas que tiene la estufa.
Por aquí estoy utilizando una fibra viejita que era de los trastes, pero ahora será para la estufa. Y un poquito de jabón para platos para poder quitar la grasa. Y cuando veo que alguna mancha no se quita, le pongo un poquito de ajats en polvo en el área de los quemadores que es donde más se ensucia. Para limpiar las parrillas de la estufa únicamente utilizo jabón de polvo, yo estoy utilizando roma y me parece que corta muy bien la grasa y procuro lavarla seguido para que no se les haga cochambre y no tenga que utilizar algún líquido fuerte. Y en caso de que sí tenga mucha grasa pegada utilizo el polvo de ajats, de verdad que se los recomiendo, corta muy bien la grasa. Para limpiar los filtros de la campana utilizo una mezcla que pongo en esa botellita exprimible. En esa botella hay jabón líquido para trastes, hay bicarbonato y un chorrito de vinagre y de verdad que eso corta la grasa como no tienen idea y ya no vas a tener que estar maltratando tu campana para poderla limpiar. Yo dejé reposando la mezcla unos 5 minutos y tallé con un cepillito y después enjuagué. Otro tip que te puedo dar es poner un poco de esta mezcla en la campana con una servitualla y la vas a dejar reposar unos 5 minutos para que comience a absorber la grasa y mira la magia. Después únicamente paso una microfibra para quitar los residuos. Los gabinetes de la cocina integral estaban un poco grasosos así que con una microfibra limpia y húmeda y unas gotitas de pinol me puse a limpiarlos un poco para poder quitar la grasa y el polvo. Después quité los electrodomésticos de la encimera para poder limpiar a profundidad esta zona porque todos los días la limpio pero nada más como por encimita y el día de hoy sí quería darle una limpieza profunda ya que al estar cerquita de la estufa se engrasa muchito. También estaba checando que el papel tapiz que ven pegado ahí en las paredes tenía algo de grasa entonces igual con un poquito de pinol quité la grasita. Dentro de la limpieza de la cocina me gusta también darles un mantenimiento a las plantitas que tengo aquí como decoración porque el agüita pues se debe de cambiar al menos dos veces por semana para evitar que se generen zancudos y pues aproveché para darles su mantenimiento. Por último voy a lavar la tarja de la cocina con la mezcla que les conté 
de bicarbonato, vinagre y jabón para platos. Esta también te ayuda para que la tarja quede brillosita y también para que se le despegue grasa que pudiera tener. Recuerda lavar tu tarja al menos una vez al día, aunque sea con jaboncito y el estropajito rápido. Porque como ahí es donde lavamos los trastes se pueden generar muchas bacterias y cuando tengas tiempo dale una limpieza profunda. Aquí en la zona de las llaves yo estuve utilizando a Hats porque tenía algo de óxido, pero en lo demás de la tarja solamente utilicé la mezcla que preparamos. Y así es como quedó el corazón de la casa limpio, listo para seguir preparando platillos deliciosos y de disfrutar de cocinar en este lugar. El día de hoy le tocó mantenimiento al jardín, el pastito ya estaba largo y como es temporada de lluvias crece muchísimo más rápido y también le empieza a salir maleza, así que aquí está mi esposo utilizando la podadora para cortar el pastito y te cuento que sí es algo complicado mantener un pastito bonito pero la verdad es que le echamos muchas ganas para que sí se nos esté dando porque a mis perritos les encanta estar aquí, les encanta venir a tomar el solecito además de que en caso de que les den ganas de ir al baño pues vienen aquí al pastito y no andan haciendo en el cemento entonces procuramos mantener esta área bonita Bueno amigos hasta aquí les voy a dejar este video, espero que les haya gustado mucho y los haya motivado a limpiar sus casitas, gracias por haberse quedado hasta el final, nos vemos en un próximo video, adiós.